ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സിൻഫിക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ഇമേ മൂവിംഗ് ഇമേജസ് എന്ന ഭാഗത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ക്രിയേറ്റ് ദ ആനിമേഷൻ ഓഫ് എ കാർ മൂവിംഗ് ഓൺ ദ റോഡ് ഡു ദ ആക്ടിവിറ്റി ഫോളോ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഓപ്പൺ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഇൻസെറ്റ് റോഡ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ഫ്രം ഇമേജസ് ടെൻ ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം Insert the image car.png from images 10 folder on home and adjust the size. Apply animation to the image of car. Export the animation in FLV format in the exam 10 folder on home with your register number underscore question number as its file name. Synfix Studio Objects Road is the same as the car in the animation. This is the same thing as the software is the same as the image of the car in the images 10 folder on home. റോഡ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി പശ്ചാത്തലമായി ഉൾപ്പെടുത്തുക ഹോമിലെ ഇമേജസ് ടെന്നിൽ നിന്നും കാർ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കുക കാറിൻ്റെ ചിത്രത്തിന് ആനിമേഷൻ നൽകുക തയ്യാറാക്കിയ ആനിമേഷൻ എഫ് എൽ ബി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഹോമിലെ ഇമേജസ് ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് സിൻഫിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ എൻ്റെ വിൻഡോ ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയൽ ഇവിടേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫയൽ ഇമേജസ് ടെന്നിലാണുള്ളത് റോ ഫയലിൻ്റെ പേര് റോഡ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫയലിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോമിൽ ഇമേജസ് ടെൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ റോഡ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലാണ് നമ്മളിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ ഇവിടെ ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടേക്ക് ഒരു കാറാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസൈഡ് ദ ഇമേജ് കാർ ഡോട്ട് ഡി പി എൻ ജി ഫ്രം ഇമേജസ് ടെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഫയലിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു അവിടെ കാർ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നുള്ളടുത്ത് ഇമ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇതേലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് പോലത്തെ ഒരു ടൂൾ കിട്ടുന്നതാണ് അതിലുള്ള ഈ റെഡ് സർക്കിളിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെറുതാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇതിനെ ആക്കി വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കാണ് ഇവിടെയായിട്ട് നമ്മളിതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനൊരു ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ആനിമേഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പിന്നെ മൗസ് വെക്കുമ്പം കാണാം ടേൺ ഓൺ ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ടേൺ ഓൺ ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് എന്നുള്ളതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ സീറോ എഫ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയുള്ള ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കൊടുത്തു എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നൂറ്റി ഇരുപത് എഫ് എന്ന് അവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒരു പിന്നെ കാറിനെ ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്കാണ് ഈ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാറിനെ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ആനിമേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പൊ കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആനിമേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് ഇത് സേവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ദ ആനിമേഷൻ ഇൻ എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റ് ഇൻ ദ എക്സാം ടെൻ ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫയലില് റെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഈ ഒരു റെൻഡർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ചൂസ് എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോമിൽ എക്സാം ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറാണ് അപ്പോൾ
the file rendered successfully ingena vandittunde ithreyana nammal idu cheyan parnadu ini namukku file onnu kaanan vendite home ile exam 10 enna folder onnu edukana idana nammal ippo cheythu vecha file or flb format le namukku ivada kaanam okay next question open the file butterfly bg.safz in synfix studio from exam documents folder on home and complete the animation of the butterfly flying through the garden follow the instructions given below and do the activity open the file by butterfly bg.safz in synfix studio import the image butterfly.png from images 10 folder on home and adjust the size apply animation to the image of kite preview the animation by playing and then export in fle format in the exam 10 folder on home with your register number underscore question number as its file name home ile exam documents il nalgiyittulla butterfly bg.safz enna file upayogichu poondottathilude parakkuna poombaattida animation synfix studio il thayaraakkuga appo idinayittu chuvade koduthirikkina pravartanangal cheyuga butterfly bg.safz enna file synfix studio software upayogichu thayaraakkuga home ile images thenil nnum Butterfly.png ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കുക പട്ടത്തിന് ആനിമേഷൻ നൽകുക തയ്യാറാക്കിയ ആനിമേഷൻ എഫ് എൽ പി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഹോമിലെ ഇമേജസ് ടെൻ എന്ന ഫോൾഡർ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ സിൻഫിക്സ് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫയല് ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ബി ജി ഡോട്ട് എസ് ഐ എഫ് സെഡ് ഇപ്പോൾ എസ് ഐ എഫ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഫയൽ ഓപ്പൺ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫയലിൽ ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോമിൽ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ബി ജി ഡോട്ട് എസ് ഐ എഫ് സെഡ് എന്നുള്ള ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ ആദ്യം എറർ ആയിരുന്നു കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾ റിസോഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫയൽ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ പേജ് ഒരു ഇമേജാണ് ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അവിടേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇമേജാണ് അത് ഇമേജ് സ്റ്റെന്നിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇമ്പോർട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ആ ഒരു ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഫയലിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ ഹോമിൽ ഇമേജ് സ്റ്റെന്നിലാണ് ഇത് ഓപ്പണിലുള്ളത് അവിടെയുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന പി എൻ ജി ആണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമേജ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ആനിമേഷൻ ഓഫ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈ ഫ്ലൈയിങ് ത്രൂ ദ ഗാർഡൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാക്കാം ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ചെറുതാക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ വെക്കുന്നത് അവിടേക്ക് ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടേൺ ഓൺ ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതാക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ചെറുതാക്കാം അതായത് ചെറുതാക്കിയിട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാം ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തു ഈ ഒരു ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്ലേ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ റെൻ്റർ റെൻ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഹോമിൽ എക്സാം ടെന്നിൽ ഇവിടെ നമ്മളതിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഡോട്ട് എഫ് എൽ വി എന്ന് കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ റെൻഡർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ റെൻഡറിംഗ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് കാണാം കഴിയുമ്പോൾ ഫയൽ റെൻഡേഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫയല് എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റിൽ റെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ പ്രിപ്പയർ ദ ആനിമേഷൻ ഓഫ് എ ഹെലികോപ്റ്റർ taking off and getting
as background image from images 10 folder on home import the image helicopter.png from images 10 folder on home and adjust the size apply the animation to the image of helicopter taking off the ground export the animation in flv format in the exam 10 folder on home with your register number underscore question number as its file name the helicopter parnor uyarnadinde animation tayarakkuga idinai chuvude koduthirikkuna pravartanangal cheyuga software thorannu home il images thannirunnu fly bg.png paschathalamai ulpaduthuga home il images thannirunnu helicopter.png enna chitram ulpaduthi valipam krimeerikkuga helicopter nu parnu irunnende animation nalguga tayarakki animation flv format le export cheya appo idu engena cheya nokkam adinayittu veendum applications le graphics le synfix studio nallada open cheyunu appo ivada nammal aadyam cheyanda file le import option ubhayichittu background image background image fly bg nu varna image aanu adu open cheya file le import eduthu ivada home le images then aanu avada fly bg nalla file import cheyu appo adinde background ivada open aayi vannittunde ini namukku aduthadayittu venda file file import the image helicopter.png appo ee or helicopter.png nalla file aanu aduthad edukkanda പതിനായിട്ട് ഫയലിൽ ഇമ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്തു ഹെലികോപ്റ്റർ എന്നുള്ള ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഫയലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പറന്നു ഉയരുന്നതിൻ്റെ ആനിമേഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എവിടെയാണ് വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ടേൺ ഓൺ ആനിമേറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് പ്രസ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ വൺ ട്വൻറ്റി എഫിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രെയിമിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പറന്നുയരുന്ന ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റെൻഡർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ദ ആനിമേഷൻ എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റ് എക്സാം ടെൻ ഫോൾഡറിലാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ റെൻഡർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ചൂസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹോമിൽ എക്സാം ടെന്നിൽ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു ഡോട്ട് എഫ് എൽ വി എന്ന് കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ റെൻഡർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫയൽ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോമിൽ എക്സാം ടെൻ എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു വെച്ച ഫയൽ ഇതാണ് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക